ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻഡ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഞാനിപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് കൂട്ടിക്കട എന്ന സ്ഥലത്താണ് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ടയർ കൊണ്ട് അടിപൊളി ചെടിച്ചട്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന സിയാദിക്കയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെടിച്ചട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യമായി സിയാദിക്കയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സിയാദ് ഞാൻ കൂട്ടുകര പള്ളിയുടെ കൂട്ടുകര ജംഗ്ഷനിൽ പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൻ്റെ കട ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ സർവീസിങ് വണ്ടിയുടെ കീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പിന്നെ പുരാവസ്തുക്കൾ പുരാവസ്തുക്കളുടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ സെയിലും അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ടയറിൻ്റെ ചട്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടയർ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ടയർ ചട്ടി സൈക്കിൾ റിക്ഷ കുതിര വണ്ടി മോഡൽ വർക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ടയറിൻ്റെ ചട്ടി നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അത് കണ്ടിട്ട് ഓർഡർ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് സാധനം അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടുകളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ സിയാദിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ സിയാദിക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെടിച്ചട്ടി എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് അടിയുള്ള ആർക്കോളം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവും തിരിച്ചതായിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ട് ചട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് മുന്നൂറ് വർഷം അല്ല അഞ്ഞൂറ് വർഷം കിടന്നാലും ഇത് ഒരിക്കലും ചീത്തയാവത്തില്ല നമുക്ക് ഗ്രോ ബാങ്ക് വാങ്ങണ്ട വേറൊന്നും വാങ്ങണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമാക്കി ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പീസ് ഇതാണ് ഒരു പീസോ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഓടോ ടൈൽസിൻ്റെ തുണ്ടുകളോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് എടുക്കുക എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതിലേ പോകും പിന്നെ ഓരോരുത്തര ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അതെന്താ ഏത് പെയിൻ്റ് ആണോ അടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാറേ ബൈക്ക് ഇതാണ് ചട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ സൈഡൊക്കെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൈഡൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ രീതി അനുസരിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരിക്കലും ഇത് ചീത്തയായി എന്നൊരു ചർച്ചയില്ല മിഷനൊന്നും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുക കട്ടി മിഷനും ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടിൽ കുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിഷനും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള മിഷൻ വെക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടാകാണ് ടയർ കത്തി പോകും കത്തും അപ്പോൾ ആ കത്തി ഉലി ഒരു ചെങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു പറയാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതേക്കുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം ചെറിയ കത്തി നൈസ് കത്തി ഇത് കത്തി കാല കമ്പോളങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നൈസ് നൈസ് കത്തികൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കത്തി വാങ്ങുക കത്തി മേടിച്ച് ഇത് കത്തി എടുക്കാൻ നല്ലത് ഒരാൾ വലിയ വലിയ അധ്വാനമുള്ള വർക്കൊന്നും അല്ലത് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ടയർ ചെയ്യാനും ടയർ ചെയ്യാനും പോയി പറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇത് കണക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളു ഇത് ഈ ചട്ടി ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയ മീനം വലിയ മീനെ വളർത്താനും വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതും അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതും അതേ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കണക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഗ്ലൗസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ വർക്കിന് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവും നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കിളക്ക് തെറ്റായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു കേസ് പുറത്ത് പട്ടയോ ഒരു തടിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കണക്ക് ഒരു പീസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വരച്ച് ഈ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പണി ഇതാ ഈ വര ഇതാ ഈ വരയെ കൂടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഇത് കണക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഒരു കല്ല് വെച്ചേക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിന് ആ പിച്ചാത്തി തേച്ച് കൊടുക്കണം പിച്ചാത്തി ചൂടാവാൻ പാടില്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയില്ല അത് കട്ടിങ് തീർന്നു വലിയൊരു കിഷ്ടാങ്കായി പറയും ഇങ്ങനെ വളർത്താം ആമ്പല് വളർത്താം എന്താ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം ഇത് എ സി പി ഷീറ്റാണ് എ സി പി ഷീറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഇതാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഇതാണെങ്കിലുള്ള പ്രതലം ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടും കട ഇതും പറയുന്നു നമ്മൾ ആ എ സി പി ഷീറ്റാണിത് എ സി പി ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം എന്താ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ആണോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ടിങ്കർ പ്ലസ് എന്ന് പറയാം പെയിൻറ്റ് കളയല്ല എല്ലാം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനമാണിത് ടിങ്കർ പ്ലസ്റ്റാണ് ടിങ്കർ പ്ലസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾ അടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണൊക്കെ ഒരു കിക്ക് പിസ് വാങ്ങുക വാങ്ങിയിട്ട് ഈ സൈഡിലായി ലേശം ചോഴിക്കുക ടൈറ്റായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 
ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാപ്പ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ അത് ലോഡായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഥവാ ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എ സി ബി ഷീറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും മതിയാവും ഏതെങ്കിലും ലീക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് മതി ഫിംഗർ പേസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ആ സൂപ്പർ മോഡിനകത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പണി കഴിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒള ഒന്ന് ഉളകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മൊത്തം ചെറിയ ബ്ലൗഡ് കൊണ്ട് ചുരണ്ടി അങ്ങ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തുടച്ച് കളഞ്ഞാലും ഈ ഇതങ്ങ് പോകും ഈ സൈഡിൽ പറ്റിയതെല്ലാം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം പണി ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇത് ലീക്ക് ആണില്ല നമുക്ക് മീനെ വളർത്താനോ ആമ്പല് വളർത്താനോ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളെ കൊള്ള ഉപയോഗത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഒരിക്കലും ചീത്തയാവുന്നില്ല ഒരിക്കലും ചീ ചീത്തയാവത്തില്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കാരണവെച്ചാലും ലീക്കും വരത്തില്ല പക്ഷേ ആദ്യം ആ പക്ഷേ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം അത് ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല സൂപ്പർ ബ്ലൂക്ക് ഒത്തിച്ചു കൊണ്ടോ തന്നെ നിലവിൽ മാറി പിന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പശ ഇത് വെച്ച ഈ ഇത് ഇത് വെച്ച റബ്ബിങ് ആപ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചത് ഇത് അം അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയുള്ള എല്ലാ കട എല്ലാ പെയിൻറ്റുകളിലും ഈ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ കാണും വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റ് പൂ പിന്നെ പൊട്ടിയാണിത് പോളിഷിങ്ങിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് പകരം ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് തരും ഗ്ലാസ് ഇടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആടി കൂടെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തതിന് ഡിസ്റ്റൻ ചെയ്യാം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മോഡൽ ഡിസ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കും ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ എന്നിട്ട് മീൻ വെള്ളം നിറച്ച് മീൻ വിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനെല്ലാം നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കും ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് സാധാ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സാധാ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്രഷിന് അടിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ടയർ ഇത് റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ചേർത്തടിക്കരുത് മണ്ണെണ്ണ ചേർക്കാതെ ടിന്നറോ പ്രൈ അങ്ങനെ ടിന്നർ ചേർത്ത് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ അതൊക്കെ ഇത് ഇതും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ തുടക്കം നമുക്ക് ഓരോ മോഡൽ ഓരോരുത്തർ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ലൈനുകളുണ്ട് ഈ ലൈൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഈ അവരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്ത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് മറ്റത് അടിക്കാം പിന്നെ ആ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ലിയർ കൂടെ ചേർക്കണം ആ പെയിൻറ്റിൽ അപ്പം നല്ല തിളക്കം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ തിളക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിയർ കൂടെ മേടിച്ച് ക്ലിയർ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ തിളക്കം വരും കൂടാതെ ഈ ചട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൈ വാങ്ങാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സിൽ ഞാനിത് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ